。尴尬是作者最常用的戏剧情境。莎士比亚喜欢奇幻的尴尬，简奥斯汀喜欢睿智的尴尬，芒尔德喜欢华丽的尴尬。我以为自己对于尴尬已经免疫了，直到尴尬真正出现。我尴尬了。没有人关心我，也没有人在乎我，我什么都没有了。说了吗我？我跟他真的是在做实验。你不信，你去问你的阿玉哥哥，你问他。你们真的在做实验吗？嗯。什么实验？我能做吗？这种实验小孩不能做，极其危险。那你这种实验你真的不能做，他只能和我做。嗯，哎呀，其实我们两个就是想试试接吻之后，会不会产生一些特殊的磁场，好让我们知道，到底能不能穿越回去。想做实验，吃它。我们也做实验好。嗯。一般的时空旅行呢，它都会有一个支点。你俩这个案例里面，我有充分的理由相信，那艘船就是那个支点。这倒是，因为我们回到船上的时候，时间是连贯的，而且发生的事件。都是没有改变过的，至少船上这个时间线是不变的。那为什么后来所有事情都发生了改变呢？那是因为你们在船上做的那些事儿，想要弄明白这个时间的规律，首先就要弄清楚为什么你两次穿越，一次是九月四号，另一次却是八月十九号。哎，你仔细想想啊，你这两次穿越遇到的人跟事儿有没有什么共同的特点？共同的特点，嗯，九月四号那一次，我跟乌玉重逢，后来我们遇到了朱家的案子，然后又遇到严远，嗯，这一次我们遇到了陈如英，嗯，严远和陈如英都是船上的人。你发现没？你每一次都会跟船上的人相逢，所以这个穿越一定跟那艘船有关系。嗯，然后呢？然后，然后什么？然后线索就这么一点点。行了行了，这个事情就算过去了，我们来聊一聊另一件事情吧。嗯，什么事？嗯，就刚刚那个试验啊，怎么样？感觉如何？怎么怎么样？没有什么感受啊。完全没感觉，怎么会没感觉呢？我这不是在这儿呢吗？完全没动啊，根本就没法穿越。哎呀，谁问你这个？我是问那个接吻是什么感觉？哦，嗯，接吻是什么感觉？哎呀，嗨，没什么感觉。你少来啊！我要没记错的话。这是你的初吻吧？在这个时空里面
应该算是吧。这个时空，你们上个时空已经清清过了，果然已经进入到敏感词部分了。大猪，你已经是个大姑娘了。天哪！哎，那你看到他那个小师妹在你面前晃来晃去，你的心不会痛吗？哎，我不是心痛，我是头疼啊！你相信我，任何一个人看到陈如英在他面前晃来晃去的话，都会想掐死他。这跟巫语没有关系，我就单纯想掐死他。我没有问你对他的感受，我是说，你看到他跟巫玉在一起，所谓心痛，就是看见在乎的人跟别的女孩子在一起时的感受。这不是我写的吗，大姐？嗯。我雅思课要上课了，我先走了。我上个时空里怎么样？雅思考过没有？没过。那，那你记不记得我考的是什么内容？我哪会记得你考了什么内容啊？你真的中文的事情都不记得，气死我！哎。盯着我干嘛？嗯，你一直盯着我又不说话，到底什么事啊？我原谅你了。啊？我想过和你闹的，可是我不能跟蠢货争辩，那样你就会把我拉低，然后用经典击败。我是正式，和你不一样，我也有自己正式的范儿。不好意思，我阅读理解不太好，你到底要说什么呀？敢做不敢当，这次就这样了，下不为例。嗯，人设都这么陡峭了。嗯，哎，你干嘛你？太过分了！你怎么了？我都没有磕完宇哥哥亲过，连手都没有拉过一下。亏我还对你这么好。帮你分析出你闺蜜是坏人，你怎么可以这样对我？哎、闺蜜不是坏人，你你先把我放开，你这是什么呀？不要！你你走开！我哎，阿玉哥哥，你把电话给我。哥哥他叫他欺负我，他就赶我走。这是怎么了？给我！你别闹，沈沈也刚刚发消息，说咱们拜托他的事有结果了，让我们去一趟警察局。结果出来了，金行那边的法医重新化验了当时保留下来的死者毛发，并且从陈教授和冯女士的毛囊中检测出了氰化物。所以我爸妈的死不是意外，果然是错案。不过根据调查，司机的死因不是中毒，而是头部遭受重击。一定也是苏婉干的。还有一件事儿啊，之前差点撞到你那辆车，我们也找到了，但是车子已经被遗弃。估计对方也有所察觉。那车主是？车牌是伪造的，并且车辆经过多次改装，最初的车主现在很难找到。我觉得你们可以从金海氰化钾连环杀人案的证据入手，说不定可以找到那辆车的相关信息呢。是的，我们也是这么想的。所以对比了案发时的相关录像，发现这辆车在其中两个女孩的抛尸现场也曾出现过。那也就是说，两起案件都跟苏婉有关。目前看起来是这样，我们经交派警力全面搜查，一定会尽快找到苏婉的下。来了来了来了，来来来了，哎，小心小心，别烫着。没事没事。<笑>又带新朋友来吃饭了，欢迎欢迎啊！不过这个小伙子，你好像是第二次来了。你看第一次特别仓促，我都没问你怎么称呼啊。阿姨你好，吴玉。哦，好特别的名字啊！哎呀，坐坐坐，你客气，坐坐坐坐坐。那个呃，你是干什么工作的？啊，我在读博。你在读博士？博士？哎妈呀，太有才了！人才人才。你知道吧？
，现在博士太受欢迎了，到哪个公司都抢着要。妈妈妈妈啊，那个，我们今天过来是有重要的事情想要聊。你你先去招呼一下其他客人，你先去忙好不好？孩子哪有客人？就你们这一桌，有没有打算选个什么好单位啊？哎呀，哎呀妈，可好？我们真的有事情要聊。好，哎、呀真是。那个，好好聊啊，你好好吃啊。我知道你在担心什么，不过，上个时空的微妙，已经跟这一次的结果不一样了，所以还是有希望的。而且我们已经找到嫌疑人了，相信很快就会有结果了。我在想，师傅和师母是被毒杀的，而司机却是被击杀的。击杀？你觉得有没有一种可能是？苏婉在行凶的时候，其实司机根本就不在场。等司机返回的时候，正好撞上了苏婉在行凶，所以才被击杀。然后苏婉又放了火，制造了火灾现场。你觉得有没有这种可能啊？照目前的证据来看，你的推测是合理的，对吧？我终于明白了，一切都是苏婉计划好的，一定就是他。你放心，很快就可以抓到他了。还有你，都是你勾引的阿玉哥哥。哎，小英，一定就是你的闺蜜抢了你最爱的男人沈时宴。陈若英，你是不是疯了？我没疯，就是你们疯了。你。什么情况？你就才喝了一杯而已，你就醉了？来来来来来，怎么了？大叔，啊，那个其实我和那个沈木头。哈第一，我跟那个沈木头一点关系都没有。第二，谁愿意追他谁追他，我没有任何意见。哎呀，那个我其实，好了，你不用解释了。其实吧，怎么？其实你们两个人，上个时空就已经好上了。所以说，这个时空，你要加油哦。上个时空，你怎么还在剧透的？你这是作弊！我这不提前告诉你好了。你说没有酒量就别喝这么多呀！我都醉成这样了。哎，赵宇，你脸怎么也这么红？你也喝多了？哎呀，我没有，我我先走了。啊，拜拜。哦哦哦哦哦哦，我站好，站好，站好，站好。来吧，爷，我来。行了，那你们扶他走吧。那我们先回去了啊，路上注意安全啊，放心吧啊。妈妈再见，再见再见，再见。天哪，这才喝多少就成这样？啊，你慢点，慢点，慢点。哎呦喂！哎，你这个小师妹真的挺能折腾的啊！小心点，小心。我要给你道歉。我就随便这么一说，你别往心里去。不管是这一次还是上一次，都挺让你不开心的。对不起，我真的没有不高兴了。而且在这个时空，你能赶来大力找我，我真的很开心。哎，好了，你你先回去吧，我扶他进去休息了啊。阿九，走。这次我们回来，虽然遇到很多糟心的事情，但是遇见你。真好。嗯，我也是。我也是。是什么事啊？回家了，我先带他进去了啊。走了啊，进来。到家了。慢点。走走走走，你就别慌。来来来，我
山脉呀！别转去了！哎呦我！今天的那个小伙子，我很满意，加油哦！干涉你的人，嗯，你们自由发展就好。妈等着你的好消息哦。我睡了，晚安。谁呀、啊？
嗯，一大早起来就跟我抢洗手间，你快点啊，陈如英。早餐。哦，你一定是看我昨天照顾你的小师妹太辛苦了，你来犒劳我的吧？对呀、啊，还有啊，你什么样我都喜欢。陈如英吃早餐了，你快点啊！慢死了。小军，怎么还不出来？陈明，吃早餐啦！吃早餐了，你快点！陈如英，我开门啦！他不在里面啊！陈如英，小英。见了，先别着急，没准出去买东西去了。可，可是他的包还在这儿呢。怪我昨天晚上睡得太沉了。你说，陈如英她不会有事吧？这不怪你。要不你就在这儿等我。不行，我得跟你一起。好吧，那你跟在我身后，小心点。
吧，这是红色的燃料。小英，小英，小英，小英，小英，怎么样？只是晕过去了。不用担心，检查呢，我们给他做好了，人应该没什么事儿，现在已经醒过来了。谢谢你，客气。在我心里，你跟妙妙一样，都是我妹妹。你只把我当妹妹吗？可是阿月哥哥，我喜欢你，不是妹妹对哥哥的那种喜欢。这几天，一定烦透我了吧？我知道，我脾气很坏。每天也不管你到底忙不忙，也不管你是不是真的讨厌我，我总是缠着你。其实，就是想引起你的注意。小云，我知道，但是在未来，你一定会找到属于你的那个人，他一定会注视你，包容你，照顾你。还有未来吗？爸爸妈妈都不在了，只剩下我一个人，我没有家，我不知道为什么只我活下来。有我在就有家。老师跟师母给了我第二个家，所以无论发生什么，你都是我的家人。我也会替老师和师母照顾你，让他们看到你找到幸福。好了，现在可以告诉我，到底发生了什么了？那天，我按着纸条找过去，但是什么都还没有看到，就被电晕了。醒来之后，就发现躺在医院里了。那你有没有听到，或者记得其他什么线索呢？阿玉哥哥，我真的什么都不记得了，可能是那天我太害怕。你也知道苏安手段有多凶残，我我特别害怕，我也以为我我被他杀，但没想到他竟然放了我一马
他的情况怎么样了？已经稳定了很多，一会儿你就可以问他了。目前看起来，苏婉的嫌疑还是很大。放心吧，我完话我就回去开会。是我吴玉，我知道你在家，没事吧？嗯，来了。你还好吗？没事啊。你怎么这么晚了还过来？你现在不是应该在医院照顾陈若英吗？医生比我更懂得怎么照顾她，而且审尸宴已经过去了。倒是你，怎么把东西放在病房门口就走了呢？我觉得陈如英可能比我更需要你。我更担心你，我很害怕你受伤。其实我觉得，凶手这次是冲你来的。啊？什么意思？啊？苏婉的那张纸条，其实是给你的，却被小英拿走了。苏婉没有等到你，就电晕了小英，躲在暗处守株待兔。不光是这一次，还包括上一次。可是，可是我都不认识他。这一点我也百思不得其解。不过沈世燕已经加大了调查力度，相信很快就会有结果。不过在此之前，你要把自己照顾好了，不许饿肚子，手机不许关机，睡觉不许不锁门。有事给我打电话，听见没？知道了。哼<笑>想吃什么？我给你做。嗯、um...。我要吃面，不要加辣。吴玉，你有你可真好，谢谢你。目前为止，我们可以推测苏婉和这两起案件有关。另外，最重要的是要继续追踪这个苏婉和氰化钾的联系。沈队，所以，沈队，怎么了？苏婉找到了，人呢？你看一下吧面煮的有些久了，尝尝看，还好吃吗？嗯，嗯，好吃。那你就多吃点，小心烫嘴啊。沈世燕，喂，沈世燕，喂，探长，苏安找到了，他
。喂。喂。小心，小心。